بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد هنعمل مع بعض يا جماعة ان شاء الله السكرول تو توب اللي احنا كلنا عارفينه وهو فكرته للناس مش عارفاها لما يكون عندك موقع زي المواقع اللي هي وان بيج او غير وان بيج يكون صفحة طويلة جدا بالشكل ده طبعا الواحد لما بينزل تحت خالص بيكون في بعض الاحيان ما عندوش ناف بار زي اللي فوق ده يرجعه عند الهوم بيكون مثلا ناف بار ده اختفى فوق لازم تحط له زرار هنا دايما ان هو يدوس عليه يطلع بيه فوق خالص فكرة الزرار ده احنا تقريبا في نفس الكورس اللي احنا فيه ده عملنا فكرتها بالظبط وهتشوفوا مع بعض السيناريو عشان تعرفوا ايه الفكرة اول حاجة بنعمل بعد السيكشنز هنا عشان بس يكون الترتيب منطقي سكرول تو توب الكومنت بتاعه علشان خاطر تكون عارف كل عنصر بيعمل ايه وبيروح فين وبيجي منين هيكون عبارة عن ايه اتشرف بيساوي انا بفضل دايما عشان يكون الموضوع منطقي الحاجة اللي بتدس عليها هي اللينك دايما يعني ايه اتشرف بيساوي شباك هاش وجواها هيكون الايكون بتاعتنا النهاردة وانا اخترت ايكون اسمها شيفرون اب اللي هي دي بتعمل السهم اللي انتوا شايفينه ده هيكون جوه الاي اول حاجة قبل ما انت تبدأ سيناريو جي كويري ده خالص وقبل ما تعمل فيه اي حاجة في الدنيا نصق الاول الايكون يعني نصق الايكون الاول شوف شكلها ايه قبل ما تبدأ تعمل اي حاجة في الدنيا ودي الايكون بتاعتنا اهي اللي هو ال اتش ريف بتاعي بيساوي شباك هنحط له كلاس بيساوي سكرول تو توب مثلا سكرول تو توب او سميه زي ما تسميه طبعا مفيش مشكلة خالص وهروح على سي اس اس عشان اعمل له التنسيقات بتاعته ده ممكن نحطه في الجلوبال رولز مع البادي هو حاجة واحدة ما بتتكررش دوت سكرول تو توب بالشكل ده ونبدأ نشوف عايزين نعمل فيه ايه هنقول له مثلا على سبيل المثال باك جراوند كلر تلات تلاتات اللون والكلر ابيض بالشكل ده بعد كده هنعمل له ديسبلاي ان لاين بلوك عشان ياخد الخواص اللي انتم شايفينها دي ونشوف مع بعض ده الشكل بتاعه لسه طبعا هننسق ونشوف عايزين نعمل فيه ايه نقول له مثلا بادنج خمسة بكسل بالشكل ده او ممكن مثلا من فوق اتنين بكسل ومن على اليمين او من فوق ومن تحت اتنين بيكسل ومن على اليمين والشمال خمسة بيكسل يعني حسب ما انت تشوف مفيش اي مشكلة خالص البوزيشن هيكون فيكسد بعدين بوتوم عشرة بيكسل ورايت عشرة بيكسل عشان نظهره في المكان اللي احنا حابينه اهو ما هيمشي معانا طبعا في الصفحة زي ما انتم شايفين اهو وطبعا نصق فيه زي ما تحب لحد ما توصل للشكل اللي انت عايزه يعني ممكن مثلا من فوق صفر من على اليمين خمسة من تحت خمسة على حسب السهم بتاعك وعلى حسب شكله وعلى حسب البادنج اللي انت عايزه طبعا يعني ممكن كده نقول عليه ظريف شوية دي التنسيقات بتاعتنا كلها اهي بتاعت ال A لينك بتاعي سكرول تو توب اهو كل حاجة تمام الحمد لله مفيش اي مشكلة خالص وفاضل حاجة واحدة بس ان احنا نخفي العنصر لان العنصر ده مش هيظهر الا لما احنا ننزل تحت خالص يبقى فاضل لنا بس ان احنا نعمل له ديسبلاي نان ديسبلاي نان وهتشوفوا دلوقتي تريك من التريكات اللي بتقابل ناس كتير قوي وبتعمل معاهم مشاكل وهو موضوع الديسبلاي نان والديسبلاي ان لاين بلوك اللي فوقيه العنصر ده دلوقتي مخفي لما اجي بالسكرول توب انا اعمل له مثلا فيد ان او شو او اي حاجه بيحوله لي لديسبلاي بلوك طيب ممكن وانا بحوله ممكن بعد ما احوله يا جماعه بدل ما هو يخليه ديسبلاي بلوك ممكن بعد ما اقول له فيد ان او شو بعديها على طول اغير السي اس اس بتاعه لان لاين بلوك زي ما انا عايز دي تريك من التريكات اللي كانت بتواجه ناس كتير وكان فيها مشاكل لكن احنا في الوضع بتاعنا هنا ما عندناش مشكلة ابدا ان هو يحوله لبلوك عادي جدا بصوا معايا بلوك زي ان لاين بلوك هنا لانه في النهاية فيكسد العنصر شايفين فيش اي مشكلة خالص ان هو يكون بلوك او ان لاين بلوك فما عندناش مشكلة في الموضوع ده لكن حبيت اتكلم عنها عشان هي واجهت ناس كتير كانوا بيكونوا عايزين العنصر ده يكون ان لاين بلوك وما ينفعش البلوك فيه لانه هيبوظ لهم الدنيا وطبعا في اكتر من طريقة بتصلح لك الموضوع ده طيب طيب نكمل مع بعض يا جماعة الفكرة لحد دلوقتي خفيت انا العنصر اهو وفاضل ان انا ابدا اظهره بناء على السكرول ناخد كده السيناريو بيتم ازاي السيناريو بيتم ان انا بعتمد على الويندو سكرول نفس الموضوع الحاجه دي يا جماعه بتتم في الايفنت بتاعه الويندو سكرول طيب المفروض ان انا اي حاجه جوه الويندو سكرول احطها جوه الايفنت دي يا جماعه فانا كده هعمل بقى حاجه جميله اني هاخد ما دام انا عندي اكتر من حاجه في الويندو سكرول لا يبقى اخد بقى الكومنت ده احطه هنا 
الكومنت ده خاص اللي هو السينكرونايز نايف بار لينكس والسكشنز هيكون تبع ده بتاع ده لكن انا هحط اكتر من حاجه جوه الويندو سكرول تاني فبالتالي لازم يكون كل كومنت بيفصل لك الحاجه الثانيه عن اللي بعدها طيب ايه هو اللي انا هعمله دلوقتي هقول له سكرول تو توب باتون الزرار اللي هو بيعمل لي سكرول تو توب ايه فكرته فكرته ان انا الاول بقيس الويندو لما اجي اعمل ويندو سكرول هنا الايفن دي هبدا اقيس اللي هو السكرول توب بتاع الويندو اللي هو ده نفس الموضوع نفس الاف كونديشن دي بالظبط هتستعملها بس اللهم الا هتغير الاوفسيت توب بتاع العنصر ده مفيش اوفسيت توب بتاع عنصر هنا هحط له بيكسلز معينه اللي انا عايزها هقول له لو الويندو سكرول توب اكبر من او يساوي 1000 بيكسل على سبيل المثال خليها 1500 خليها 800 اتس اب تو يو مفيش مشكله خالص لو ده حصل اعمل ايه تعالوا نقول له في الكونسول دوت لوج هكتب له جمله كده هقول له هلو مثلا هلو يو باست 1000 بيكسل ناو انت دلوقتي عديت 1000 بيكسل سكرولنج يعني حان الوقت ان انت تظهر الزرار طيب ادي الكونسول وهبدا انزل واحده واحده ابدا انزل اول ما اعدي ال 1000 بيكسل هيقول لي هلو يو باست 1000 بيكسل ناو تمام يبقى انا كده عديت ال 1000 بيكسل تعالى بقى اظهر لي الزرار اوكي نظهر الزرار ازاي هاجي عند السيليكتور بتاعنا ده وهقول له دوت سكرول تو توب دوت فيد ان ونخلي الفيد ان سريع كده 400 ميل سكند مثلا بالشكل ده هنمشي طبعا خطوه خطوه عشان نفهم الفكره انا نازل اهو اتعمل له فيد ان وظهر عايز ارجع تاني يختفي طيب فهقول له لو الويندو سكرول توب اكبر من او يساوي 1000 اظهر لي السكرول تو توب طيب else لو هو مش اكبر من او يساوي 1000 معناها انه اصغر من 1000 معناها انه فوق دلوقتي فما فيش داعي ان السكرول تو توب يكون ظاهر فهقول له فيد اوت برضو 1000 طيب ريلود وهنزل اشوف الشكل ده انزل سكرول ظهر اطلع تاني اختفى لحد دلوقتي الموضوع بسيط وما فيهوش اي مشكله خالص فاضل بس حاجه واحده بس ان احنا نكيش العنصر ده اي عنصر تستخدمه اكتر من مره اعمل له كاشنج عشان خاطر الجي كويري ما تدورش عليه تاني في الدوم تري عندك هقول له سكرول تو توب بيساوي العنصر بتاعنا ده وهاجي عند سكرول تو توب احطه هنا بالشكل ده واحطه تاني هنا بالشكل ده عشان خاطر يكون اسرع واسرع ادي ريلود وهنزل ظهر هطلع اختفي لحد دلوقتي عملنا العنصر فاضل اني ادوس عليه يطلعني لفوق وفاضل حاجه تانية الحاجه التانية تخص الاداء وهو ان كل ما اعمل سكرول يا جماعه كل سكرول هتعمله هيفضل يشيك هل العنصر ده موجود ولا لا ويعمل له فيد ان كل شويه هيعمل كده انا بقى مش عايز الكلام ده كله انا عايز اقدر اني اشيك لو العنصر موجود في الصفحه خلاص لو مش موجود اظهره يعني عشان اتدرب على السيليكتورز الادفانس الموجوده في الجي كويري وعشان اتدرب على الاف كونديشن وعشان اتدرب على كل حاجه لحد كده احنا عملنا الفكره الاساسيه وفاضل نخلي الزرار يطلع لفوق وعشان ما نطولش وقت الدرس اشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي يا رب الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم اشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي وشكرا